Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, guarden el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones porque riges la tierra con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le temen hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, les digo a ustedes, gentiles, mientras sea su apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Si su repoblación es reconciliación del mundo, ¿Qué será su reintegración, sino un volver de la muerte a la vida? Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ustedes en otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora, al desobedecer ellos, han obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, Alcanzará misericordia.
Jesús proclamaba la buena noticia del reino, curando las dolencias del pueblo. Dominus Fabiscum, et un Spiritu Tuo, Lexio Sancti Evangelii Secundum Matteo, Gloria Tigni Domine. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces, los discípulos se le acercaron a decirle, «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, ¡Qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla lo que deseas! En aquel momento quedó curada su hija. Hoy, uno de los temas que vemos es este crecimiento de las promesas a los judíos extendida a los demás, incluso a los paganos, a los pueblos no judíos. Están llamados a venir y tener alianza con Dios y Jesucristo. Jesús trae un nuevo universalismo a la fe lo expande y lo abre para todos. Vemos en el Antiguo Testamento una preparación para la venida del Mesías. Así que él está viniendo en especial para su pueblo judío, del cual él es parte. Él es judío como cumplimiento de todas estas profecías. Y luego hace algo inesperado. Es profetizado aquí en la primera lectura, pero aún así es algo inesperado. La salvación para todos. La primera lectura de hoy del profeta Isaías proviene de lo que algunos estudiosos dividen a Isaías. Es un gran libro, largo, la tercera sección. Esto es después del exilio, así que tenemos una sección que es antes del cautiverio en Babilonia. Hay una sección antes, durante y después del cautiverio. Esto fue escrito como 75 años antes de Cristo. Cuando son llevados al cautiverio en Babilonia, luego tratan de llevar una existencia, luego el persa, Ciro eh, viene y los, les permite que practique su fe después de realizar la conquista de esa tierra, después de una generación de haber estado en exilio. Así que es una, una lucha. Un, y vemos algunas de las personas que quedan detrás. Hay tensiones en aumento entre los que han regresado y los que se quedaron. A, y hay una demora en reconstruir el templo. Vemos la exhortación al pueblo de parte de los profetas. 
les, les dicen, pongan al templo primero. Primero pongan a Dios la fe. Hay que reconstruir el templo. E incluso entonces no fue tan grande como el templo anterior que había sido construido por Salomón. Pero son mandados a exilio por haber roto la alianza. Así que en esta parte escrita después de su regreso, son exhortados nuevamente a que hagan lo correcto. Les dicen, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y, y se va a revelar mi victoria. El linaje de los reyes incluso queda interrumpido en el cautiverio de Babilonio. Así que verdaderamente se han visto humillados. Están luchando, volviendo al Señor, tal vez incluso de forma más profunda. Y en Isaías, en esta tercera sección, Isaías les está exhortando a que hagan lo justo. Les dice, haré algo incluso más grande y menciona lo que va a hacer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vemos una profecía de esta nueva apertura para todos los pueblos. Habla de que los extranjeros ahora se van a unir al Señor, de que los extranjeros van a ir a Él y ser obedecientes a Dios y van a cumplir el sábado. Verán, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la elección de Israel, este es el pueblo elegido de Dios. Él los suscita de Abraham y Sara, que eran ancianos y no podían concebir, los vuelve fecundos. Tenemos a los patriarcas, la esclavitud en Egipto y luego el gran éxodo, la liberación. Reciben la tierra de leche y miel. Israel es el pueblo elegido. Dios los bendice. Así que hay un sentido profundo de que son parte de ese linaje físico de Israel. Ese pueblo pertenece a la alianza. Y aquí, en este pasaje, en esta última sección, Isaías habla de esa nueva era que ha de venir. Mi casa será llamada una casa de oración para todos los pueblos. Él dice, los llevaré todos a mi montaña sagrada, la montaña sagrada de Israel, donde está el templo. Así que Jesús está viniendo a cumplir esta expansión, esta promesa recibida por todos. Él es el nuevo templo. Él es el lugar donde podemos venir y adorar al Padre en espíritu de la verdad. Él dice en el Evangelio según San Mateo, les digo, hay algo más grande que el templo aquí. Él se identifica a sí mismo con el templo. Él dice, estoy en ese templo y lo reconstruiré en tres días. El propósito del tiempo antiguo pasa y Él lo cumple. Es el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde podemos ir y tener acceso y adoración al Padre. Se encuentra en Jesucristo, no mediante un linaje físico, sino mediante la fe en Él abierto para todos. Si creemos en Jesús, tenemos el perdón de los pecados. Si somos obedientes a Él, a sus enseñanzas, guardadas para nosotros en la iglesia, recibimos todo lo que Él vino a darnos, y todo eso ocurre en Él. Él es el cumplimiento de todas las cosas. En el, el pasaje del Evangelio de hoy, vemos la expansión, el universalismo, le llamamos. Jesús Está en el norte, muy al norte, en la región de Tiro y Sidón. Son ciudades costeras en el mar Mediterráneo, una área llamada Fenicia. A Ciro se le llama el primer hijo nacido de Canaán. Si recuerdan, Canaán era parte de la tierra prometida. Moisés tuvo que regresar. Recimos, recimos, hemos empezado las lecturas del ciclo acerca de Josué, de cuando el pueblo lleva ahí, después de Moisés, después de atravesar el desierto, tienen que conquistar esa tierra, expulsar a los, cana expulsar a los cananeos, hititas, maraquitas y todos. Esos grandes grupos de personas tienen que venir y tomar la tierra. Así que esta mujer es de esa área pagana, en el norte, en la costa. Ella es, cana es cananea. Así que ella es ejemplo de una persona no judía que viene y acepta la fe en el Mesías y es bendecida por ello. Ella lo llama, le dice, ten misericordia. Hijo de David, reconoce quién es. 
el cumplimiento de todas las profecías judías y ella tiene una gran necesidad. Su hija está poseída por un demonio y ella persevera llamándolo. Y los discípulos, como hacen varias veces en el Evangelio, verdaderamente no terminan luciendo bien en esta escena, pero dice, Señor, despídela, no es una de nosotros, es cananea. Y Jesús parece afirmar esto. Él dice, solamente he sido mandado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él dice que Él es el cumplimiento, que Él es el Mesías. Él la reprocha un poquito. La mujer no se da por vencido. Le dice, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Una oración tan bella y breve. A veces pensamos que tenemos que ser verdaderamente poéticos o que tenemos que tener una vida de oración muy adornada o que las circunstancias tienen que estar simplemente perfectas, que la iglesia tiene que ser perfecta, el coro tiene que ser perfecto. Nuestro coro es perfecto, pero en otros lugares quizás no sea tan bueno. Pero todo tiene que estar bien. Y recién entonces podemos orar. Yo les digo a la gente que voy a una capilla de prescrenaje o algo así. Uno va a lugares muy bonitos, quizás donde la Virgen se haya aparecido. No importa, uno está cansado por el viaje. No importa, son lugares de gracia. Así que... No depende de la circunstancia, el linaje, de quién es uno. Simplemente tiene que provenir de nuestro ser. Decirle, Señor, socórreme. Es una oración tan poderosa para nosotros también. Cuando estamos a, al final del camino, en medio de las dificultades, quizás sea una enfermedad, de preocupación por un ser querido, y él, le decimos, Señor, socórreme. Obviamente, Jesús la reprocha, le dice, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Los, a los cananeos se les referían, a los paganos, a los gentiles les llamaban perros, los judíos les llamaban perros. Ellos eran el pueblo elegido, los extranjeros estaban fuera de la alianza, no, bien, no podían tener nada que ver con ellos, no podían comer con ellos ni juntarse con ellos. Los fariseos enfatizaban en esa separación. Nuestra respuesta no es alejarnos, molestos, no sentirnos insultados. Podríamos sentirnos ofendidos. Y es triste, a veces escucho que la gente se aleja de la iglesia, se molestan por algo que les dijeron. Quizás eh, el sacerdote estaba teniendo un mal día o algo así. No hay excusa para eso, pero igual, se van. Pero ella regresa y dice, Tienes razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Los israelitas habían recibido una mesa abundante, tenían al Mesías. Ella quiere solo migajas, ella quiere ayuda de él. Entonces Jesús, quien le estaba reprochando, incluso aparentemente le estaba insultando, elogia su fe y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Así que queda inmortalizada en las Escrituras para todos los siglos. Ella elogia la fe de esta mujer. Imagínense qué maravilloso es esto, que Jesús elogie su fe. Imagínense que Jesús elogiara nuestra fe. ¿Qué cumplido más grande podríamos recibir? Así que San Agustín solía hablar de, sobre este pasaje, de que él está haciendo un, haciéndola un ejemplo. Quiere que los demás vean el testimonio de la fe de ella, que ella es humilde, que está acudiendo al Señor con sinceridad, no se da por vencido, lo sigue buscando. E incluso en nuestra propia vida de oración, cuando tenemos que perseverar en la oración, cuando tenemos que rebajarnos, quizás esa oración que parece que no tiene respuesta, o la oscuridad en que estamos. Obviamente, San Agustín dice, Dice que el Señor está estirando a nuestros corazones porque quiere llenarlos incluso más. Nos está enseñando una fe más profunda, una humildad mayor, un motivo más purificador en nuestra oración. Cuando lleguemos a ese punto, cuando empecemos a buscar su voluntad, quizás estemos aferrados a lo que queremos en nuestra oración. Decimos, esto tiene que suceder. 
pero tal vez el plan de Dios y la voluntad de Dios para nosotros vaya en otro sentido. Quizás él vaya a lograr fruto abundante por otro camino, pero él va a hacer que tenemos fruto, que todo salga bien con nosotros. Y esa oración que nos responde nos lleva más adentro nuestra vida interior. Nos hace falta que aumente nuestra humildad. Nos hace falta que aumente nuestra oración profunda. Y tenemos que llegar a aquel punto en donde verdaderamente buscamos su voluntad. Y sostenemos todo en la palma de las manos para que el Señor lo retire si quiere o nos lo dé si quiere. Pero estamos buscando su voluntad. Su voluntad es lo bueno que buscamos primero. Así pues, vemos que ella es testigo de recibir estas grandes bendiciones de Dios a través de la fe. Y no solamente por haber nacido israelita, ella recibe las, las bendiciones de la alianza a través de la fe. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Él quiere que levantemos la voz a Él, que dependamos de Él, que lo busquemos y tener esa plenitud nueva en él.